Зачем нужна профессиональная гигиена два раза в год? Это стандартная история для того, чтобы сохранить свои зубы здоровыми. Профилактика – наше все. Дело в том, что э, остатки пищи и все, что заходит к нам в полость рта, э, и все элементы, все бактерии, вся флора, которая находится в слюне э, с остатками пищи, она цепляется к зубам, создавая такой тонкий-тонкий-тонкий невидимый налет. Э, если мы в течение 12 часов этот налет не уберем щеткой, а щеткой надо уметь чистить зубы хорошо и правильно, зачастую это делает очень мало количество людей, и большую часть зубов не дочищают, то этот налет настолько плотно присасывается к эмали, что его уже не снять обычной щеткой. И за 6 месяцев формируется такой сталактит, нарастание этого налета, который провоцирует воспаление десны. Профессиональная гигиена нужна для того, чтобы убрать наддесневые и поддесневые зубные отложения, для того, чтобы дать профилактику, создать профилактику заболеваний кариеса и воспаления десны. Если этого не делать, у абсолютного большинства людей возникнет воспаление десны, кровоточивость, и это может привести к кариесу. Не игнорируйте визиты к стоматологу, это важно. Маркетинг в стоматологии, в медицине, и как его делать правильно, на мой взгляд. А вот пару дней назад я ехал в центр и увидел большой щит на Волоколамском шоссе, рекламный, где было написано примерно следующая фраза «Переведи деньги своим детям». «Переведи деньги своим детям на карту», как-то так. То есть, и это была реклама Тинькофф Банк. А, про что... Про что я хочу сказать? Очень часто в рекламных аккаунтах, в том, что компания выбрасывает в эфир, занимая время своего потенциального потребителя, вот в этих смысловых единицах мы видим, что компания рекламирует себя, рассказывая, какие мы молодцы. У клиник, очень часто клиники говорят, мы... У нас крутые специалисты, у нас а, крутое оборудование, мы профессионалы и так далее, и так далее, и так далее. Правда же? А, но людей это не интересует. Людей всегда интересует, что они с этого получат. Понимаете? Вот эту важную мысль. И вот этот рекламный щит – это крутое, очень крутое, крутой пример, когда, очевидно, там топовые маркетологи работают, топовые рекламщики. Я прочитал фразу, которая сразу в мою голову зашла, потому что действительно у меня трое детей. Есть проблема, связанная с тем, что в некоторых банках не дают детям карты, тебе надо как-то давать им наличные, сдачи, ты не можешь проконтролировать, на что они потратили. И Тиньков короткой фразы решает твою проблему. Переведи деньги на карту своих детей. Все. И только внизу написано, что это Тиньков. У моих детей есть карты. Мне не нужно э, эту проблему решать, но если бы эта проблема была, я бы точно отреагировал на этот призыв. Это крутейший пример э, того, как нужно продвигать э, свои э, идеи в э, массы. Э, другой пример. Вчера я увидел в Инстаграме у одной коллеги Рилс э, видео про то, что она... Ну, то есть про, про то, чем ее клиника лучше, чем другие. Да? То есть она записывает видео и говорит, когда вы придете в мою клинику, вас встретит аромат, который сделан специально для этой клиники. Такого аромата нет нигде. А у нас кофе обжаренный там, и так далее, и так далее. Лучший кофе. Там чуть ли не бариста делает. У нас стоят просека холодная, лучшая. Ну, то есть человек говорит... Не про то, что нужно мне. Что нужно мне, когда я иду в медицинскую клинику? Мне нужно качественное лечение. Мне нужно, чтобы не было боли. Мне нужно, чтобы было быстро. Мне нужно, чтобы было надежно. Мне нужно, чтобы ко мне отнеслись максимально уважительно. Потому что, когда человек находится у врача, он как будто раздет. Это очень интимный процесс. Понимаете? И вот про это мне хочется услышать. Что я получу как пациент. Какая у вас система лояльности есть, если я всю свою семью приведу. А если у меня не хватает денег, есть ли какая-то система удобной рассрочки и так далее, и так далее. А как мне выбрать это и это? То есть я хочу решить для себя проблему. 
Мне абсолютно все равно, какие там люстры висят у них, какое шампанское в холодильнике. Если вы хотите дать вот этот экстра сервис, когда у вас пациент выходит из кабинета, вы дарите ему букет цветов, а все сотрудники стоят рядом и аплодируют, благодарят его с, и поздравляют с завершением лечения, наливают шампанское, дарят там какие-то подарки. Это круто, не надо об этом говорить. Это те вещи, которые идут в дополнение, как сюрприз. Если вы об этом говорите, непонятно тогда, какой ключевой продукт в вашей клинике. Вы как будто обесцениваете ключевое. Это тот медицинский продукт и тот комфорт, который получит этот пациент. Поэтому вот такие ляпы мы видим. И в комментариях, конечно же, я увидел примерно то, что и думал. Люди говорят, блин, зачем мне это надо в медицине и так далее. Я не обесцениваю эту коллегу. Возможно, они сделали специально это как бы как хайп, чтобы говорили о них в негативном ключе. Это тоже определенного рода инфоповод и реклама. Но мне кажется, что это ошибка. Поэтому говорите о проблемах гостей и о решении, которое вы своим гостям можете дать. И тогда вероятность того, что люди выберут вашу клинику, будет выше. Почему так дорого? Самый частый вопрос у людей, которые хотя бы даже задумываются о стоматологическом лечении. Давайте чуть-чуть коснемся ценообразования в, стоматолог в, стоматологическом, в стоматологическом сегменте. Все дело в том, что для того, чтобы полечить маленький карий с маленькую дырочку в зубе, нужно не просто кусочек пломбы, нужно порядка 40 50 инструментов и деталей, каждый из которых стоит очень дорого. Расходная часть в стоматологии имеет достаточно основательный процент в стоимости самого лечения. Кроме того, давайте сравним. Куча профессий на сегодняшний день осваиваются за несколько месяцев. Ты за несколько месяцев можешь стать мастером маникюра, парикмахером, или, как сейчас принято говорить, специалистом барбершопа, кем-то еще, человеком, который может уже сегодня зарабатывать деньги, беря за, это хорошие, беря за это хорошую стоимость. Сколько стоит маникюр в приличном салоне? Давайте вспомним. Но давайте поговорим про врача. Врач учится как минимум 10 лет. Базовый институт, после которого он не может работать, потом интернатура, ординатура, наработка опыта и самое главное, у врача есть ответственность за вашу жизнь. Если эта пломбочка будет поставлена неправильно, у вас может быть не только проблемы с этим зубом, но и с прикусом, что может привести к заболеванию височно-нижнечелюстного сустава. Очень много деталей, которые обычному человеку просто неизвестны, так как находятся за ширмой. А сколько стоит лечение кариеса? 5 тысяч, 10, 15 в среднем по Москве. Разве это дорого? А дорого относительно чего? Ужина в ресторане, в приличном, где вы меньше 10 тысяч рублей, все равно не заплатите за двоих человек. Все относительно и все в рамках приоритетов. Этот вопрос имеет две проблемы. Первое, то, что, как правило, у нас стоматологическое лечение люди получают тогда, когда нужно делать огромный объем, а не просто полечить дырочку. И это стоит миллионы и несколько лет лечения. И именно из этого складывается впечатление, что это дорого. А второе, потому что привыкли, что медицина бесплатна. И вроде как лечение вообще не требует никаких затрат. Но это не так, друзья мои. И если вы хотите быть здоровыми, и если вы не хотите много тратить на стоматологию, просто посещайте стоматолога два раза в год, проходите свои осмотры, делайте профессиональную гигиену и качественно, Чистите зубы два раза в день по две минуты. И вам не придется выкладывать круглые суммы за свое лечение. Расскажу вам про миссию нашей компании. Миссия Top Smile звучит так. Собираем мировой доказанный опыт лечения и делаем доступным в Top Smile. Каждое слово здесь важно. И я сейчас немножко подробнее расскажу вам об этом. Под фразой собираем международный Опыт лечения подразумевается, что мы всегда непрерывно обучаемся и интересуемся лучшими методиками, лучшими техниками лечения по всему миру. 
И все это привносим в нашу клинику для того, чтобы давать самое лучшее современное лечение нашим пациентам. Под фразой «делаем доступным в Top Smile» есть два определения здесь. Доступным с точки зрения того, что вы можете получить это самое современное профессиональное лечение в рамках Top Smile. А второе, то что мы стараемся сделать его доступным для вас финансово. С одной стороны, сохраняя адекватные цены на лечение, с другой стороны, давая возможность всяческими рассрочками и способами это лечение себе позволить. Что важно знать о современной стоматологии обычному человеку? Первое. Это самая технологичная отрасль медицины. И все, что, на ваш взгляд, было в стоматологии 10, 15, 20 лет назад, сегодня выглядит совершенно иначе. Это комфортно, безболезненно, очень приятно и совершенно безопасно. Дальше. Стоматологическое лечение – это все-таки вынужденная мера. Вы не можете не ходить к стоматологу никогда и рассчитывать, что у вас будут здоровые зубы. Так уж получилось. Поэтому даже если вы хорошо чистите свои зубы, не едите сладкого и очень внимательно относитесь к профилактике кариеса, вам нужно посещать раз в полгода стоматолога для того, чтобы он убедился в этом, так как вы сами никогда не сможете понять, есть ли у вас кариес или нет. И во-вторых, нужно делать профессиональную гигиену, ведь налет уже через сутки, если вы его не почистили, вы не можете очистить обычной щеткой, он уже приклеивается к тканям зуба. Посещайте стоматолога, это современно, классно, безболезненно, комфортно, и если вы не запускаете себя, то недорого.